Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Manzano y bienvenidos a Inglés Americano 101. En este video les tengo un montón de ejemplos de cómo usar would, should y could. ¿Para qué? Para que te expreses mejor, para que puedas darte a entender de una manera más efectiva, para que puedas expresarte mejor. Y ya les hice un video donde les explico estos verbos y les voy a dejar el link aquí abajo. Pero este video es para darles muchos ejemplos del uso cotidiano. Así que yo sé... Yo sé que te va a ayudar. ¿Está bien? No se te olvide suscribirte a este canal. Deja un like si te gusta este video. Y recuerda, compártelo con todos tus amigos. Bueno, pues vamos a empezar con esta clase en caliente. Muy bien, vamos a empezar con could. Could you stop doing that? Could you stop doing that? Could you... Stop doing that. Deja de hacer eso. Recuerda que les dije que a veces el inglés no tiene sentido. Estoy diciendo, podrías parar de hacer eso. Could you stop doing that? ¿Podrías dejar de hacer eso? I could picture myself living here. I could picture myself living here. I could picture myself living here. Here. Me podría imaginar viviendo aquí. Y una vez más, cuando digo picture, una picture es una foto. Pero estoy diciendo, es lo que estoy diciendo, me podría yo imaginar en una, como en una foto, me podría yo ver viviendo aquí. I could picture myself living here. Could you pass me the salt? Could you pass me the salt? Could you pass me the salt? ¿Me puedes pasar la sal? Could you pass me the salt? A lo mejor es la pimienta. Could you pass me the pepper? Could you do something for me? Could you do something for me? Could you do something for me? Estás pidiendo, como pidiendo, estás diciendo, ¿me podrías, podrías hacer algo por mí? Could you do something for me? Could you do me a favor? Could you do me a favor? Could you do me a favor? ¿Me podrías hacer un favor? Could you do me a favor? You could have hurt yourself. You could have hurt yourself. You could have hurt yourself. Te hubieras podido lesionar o te hubieras podido lastimar. You could have hurt yourself. He couldn't lift the couch by himself. He couldn't lift the couch by himself. He couldn't lift the couch by himself. Que él no pudo levantar el sillón él solo. He couldn't lift the couch by himself. I couldn't believe what I heard. I couldn't believe what I heard. I couldn't believe what I heard. No pude, no pude creer lo que escuché. I couldn't believe what I heard. Muy bien, ahora vamos a ver unos ejemplos con would. I would like to order a cheeseburger, please. I would like to order a cheeseburger, please. I would like to order a cheeseburger, please. Me gustaría ordenar una hamburguesa con queso. Por favor. Billy said he would bring the plates and the drinks. Billy said he would bring the plates and the drinks. Billy said he would bring the plates and the drinks. Que Billy dijo que él traería los platos y las bebidas. Billy said he would bring the plates and the drinks. Would you consider moving if you had the chance? Would you consider moving if you had the chance? Que si tú considerarías cambiarte, mudarte, si tuvieras la oportunidad. Would you like some dessert? Would you like some dessert? 
que se te gustaría un postre. What would you like to drink? What would you like to drink? What would you like to drink? ¿Qué te gustaría de tomar? Who would do something like that? Who would do something like that? Who would do something like that? ¿Quién haría algo así? I would quit my job if I won the lottery. I would quit my job if I won the lottery. I would quit my job if I won the lottery. Yo renunciaría a mi trabajo si me ganara la lotería. I wouldn't do that. I wouldn't do that. I wouldn't do that. Yo no haría eso. It wouldn't be such a bad idea. It wouldn't be such a bad idea. It wouldn't be such a bad idea. Eso no sería tan mala idea. Aquí les tengo esa combinación. If you would have gone to college, you could have been a doctor. If you would have gone to college, you could have been a doctor. If you would have gone to college, you could have been a doctor. Que si tú hubieras ido al, a la universidad, hubieras, hubieras sido un doctor. If you would have gone to college, you could have been a doctor. Muy bien, ahora vamos a ver unos ejemplos con should. We should go. We should go. Deberíamos ir. Supongamos que están hablando de una obra, una película, el circo, no sé. Y alguien dice, deberíamos ir. We should go. I should warn you. I should warn you. Esto estás diciendo, yo te, te debería de advertir. Supongamos que es una sopa que está muy caliente. Y le dices a alguien, antes de decir lo que sigue, dices algo así. I should warn you. The soup is really hot. I should warn you, the soup is really hot. Te debería de advertir que la sopa está muy caliente. You shouldn't say that. You shouldn't say that. You shouldn't say that. No deberías de decir eso. I should have waited. I should have waited. I should have waited. Debería haber esperado. Oh, you shouldn't have. You shouldn't have. You shouldn't have. Quiere decir, no debiste haber hecho eso, pero es un... Si alguien te regala algo, hacen algo por ti, y tú dices, oh, ¿para qué te molestaste? Es lo que dice la gente. ¿Alguna vez has querido decir eso cuando hacen algo por ti? ¿Cómo le dices en inglés? Oh, ¿para qué te molestaste? ¿Qué amable eres? You shouldn't have. Exact, esa, es la, esa es la traducción perfecta. You shouldn't have. What should we cook for dinner? What should we cook for dinner? What should we cook for dinner? ¿Qué deberíamos de cocinar para la cena? What should we cook for dinner? ¡Boom! Ahí tiene su clase. Si te gustó ese video, recuerda dejar un like. Practica todo eso que te estoy diciendo. Esas son frases muy útiles. Las uso, to los usamos todo el tiempo aquí. Yo las uso todo el tiempo. Escucho que la gente lo dice todo el tiempo. Si quieres hablar inglés como lo hablan los gringos, apréndete esas frases. Recuerda, sigan aprendiendo, sigan practicando y nos vemos en la clase que sigue. ¡No falten!